Okay, let's discuss space relation. So, the term lead and lag are used to indicate the relationship between two sinusoidal waveforms of the same frequency plotted on the same set of axes. So, ang ibig sabihin ng phase relation, parang you're just comparing the relationship between the two sinusoidal waveform mo o nung dalawang waveform mo. Okay? So, it may either be leading yun or lagging siya o kaya in phase. Pag sinabi mong in phase, dapat yung dalawang signal mo nagsimula sa isang point. So, ibig sabihin, parang lalabas na yung signal mo magkapatong. Ang tawag doon sa signal na ganun, kapag magkapatong sila, ay in phase. Okay? So, kapag leading or lagging, parang ganito siya. You just have to look to this diagram. Parang itong cosine wave mo na to ay nauuna sa sine wave mo ng 90 degree. So, pwede mo sabihin, out of pace itong signal ng cosine wave mo sa sine wave mo by 90 degree. Or, Pwede din mo sabihin na dahil nauuna yung cosine wave mo sa sine wave mo, pwede mo sabihin na the cosine wave leads the sine wave by 90 degree. Okay? At pwede mo rin sabihin dahil nauhuli yung sine wave mo sa cosine wave mo ng 90 degree, pwede mo rin sabihin na the sine wave lags the cosine wave by 90 degree. So, ang tawag mo dun sa ginagawang mga sentences na yun ay phase relationship. Okay? Now, these are the conversion data that you're going to use and be uh, needing sa mga pagsagot mo ng mga waveform dito sa topic na ito. So, you have to memorize all of this kasi itong tutulong sa'yo para mapadali mo yung pag-aanalisa ng mga relationship ng mga waveform na makakasagupa mo dito sa topic na ito. Okay? So, ito yan. Okay? So, let's answer a problem regarding this topic para maintindihan mo paano ginagamit yung mga formula na yun at saka anong ibig sabihin ng phase relationship. So, ang tanong sa problem number one, what is the phase relationship between the sinusoidal waveforms of each of the following set? So, ang given sa'yo ay equation ng B at saka ka rin. Ang equation ng B ay equal to 10 sin omega t plus 30 degree. At ang I mo naman is equal to 5 sin omega t plus 70 degree. So, kung mapapansin mo, dito sa equation ng B, ang maximum voltage o peak value niya ay 10. Tapos, magsisimula daw yung uh, signal niya sa 30 degree. Okay? So, kapag wala kang nakitang angle dyan, ang given lang, let us say, 10 sin omega t. Ang ibig sabihin nun, magsisimula yung signal mo sa origin. Okay? Kasi zero angle. Okay? So, katulad naman dito sa current, ang given ay 5 sin omega t plus 70 degree. Yung 5 mo, that is the maximum current o yung peak value niya. Tapos, magsisimula daw yung signal niya sa 70 degree. Okay? So, ganito ang pag-plot. Lahat ng positive angle nandito sa left side. Tapos, lahat naman ng negative angle nandito sa uh, right side. Okay? So, i-plot natin yung B. So, sabi niya 30 degree ang sisimulan nung starting point ng sinusoidal waveform na yon So, kung mapapansin mo, dahil dito sa given, parehas na sign na sila, wala na ako i-convert. Hindi ko na kailangan yung conversion data kanina kasi parehas naman sila ang sign. Ginagamit lang yon kapag isa sa kanila ay cosine, you have to use that conversion data. O kaya, isa sa kanila ay negative sign. You have to use that conversion data para maiplot mo yung buong waveform ng sinusoidal na yun. Okay? So, sabi niya, 30 degree ang starting point. So, mula dito, let us say, hanggang dyan ay 30 degree. So, gagawa ka ng sinusoidal waveform. Okay? So, ito yung sinusoidal waveform. Kunyarin din drawing mo. Dapat, ang taas nun ay 10. Kasi ang maximum value ay 10. Okay? That is the peak value. 
Okay? Now, yung sumunod, yung karan naman, sabi niya, ang maximum value ay 5, tapos ang simula nung starting point niya ay nasa 70 degree. So, kung mapapansin mo, mula 0 hanggang doon dapat 70 degree, eh nakapag-drawing ka na na mula dito hanggang yan 30. So, ibig sabihin, dadagdag ka lang ng 40, 70 na yon So, let us say, nandyan yung uh, 70 degree. Okay? So, yung sinusoidal mo, mas maliit na dun sa waveform ng nauna kasi 10 yung maximum value nun. So, 5 lang to. So, mas maliit yung sinusoidal niya kesa dun sa isa. So, pag dinrawing mo siya, ganito kunyari, let's say ganyan. So, ang maximum value dapat nun ay 5 kasi yung peak value dito ay 5. Okay? So, kung mapapansin mo, 0 to 30, tas 0 to 70. So, yung hinahanap mong pace angle, yung layo nilang dalawa, ay yung layo ng dalawang starting point. So, ito yung starting point ng current, tas ito naman yung starting point ng voltage. So, ang layo nilang dalawa ay 40 degree. So, ibig sabihin, para magawa ko yung pace relationship niya, Mapapansin mo, nauuna yung current mo sa voltage mo. So, pwede kong isulat ay leads B by 40 degree. Kasi, nauuna yung current mo sa voltage mo by 40 degree. O kaya, pwede mo rin sabihin na the voltage lags the current by 40 degree. Kasi, nauhuli yung signal ng voltage mo sa current mo ng 40 degree. Okay? So, that's how you graph. And that's how you make the pace relationship. Okay? Now, let us discuss average value. Ang symbol ng average value ay capital letter G. So, the average value of any current or voltage is the value indicated on a DC meter. So, it means that over a complete cycle, the average value is the equivalent DC value. So, ang ibig sabihin lang nun, let us say, may tester ka, tapos nagsukat ka ng DC current o kaya DC voltage. Yung nakita mong data dun sa display ng tester mo, ang tawag mo dun ay average value. O kaya, ang tawag din doon ay RMS value o the root mean square. Okay? So, ito yung mga formula ng average value. G is equal to the algebraic sum of areas over the length of curve. So, itong formula na ito ginagamit kapag dimension ng scale ng signal mo ang ibinigay. Let us say sinusoidal, square wave, o kaya triangular wave. So, that's the only time you use this formula. Okay? So, kapag ang given naman sa iyo ay yung peak value ng signal, mas madaling gamitin itong formula na ito kasi you just have to multiply it by 0.637 but this formula is only used sa sinusoidal wave form. Okay? So, ang G mo is equal to 0.637 AM. So, that is the amplitude. That is the peak value. Okay? So, let us say, ang peak value ay 10. So, you want to get the average value. You multiply the 10 by 0.637. That will be the average value. Mas madali. Kapag given yung maximum data. Okay? Pag hindi, ito ang gagamitin mong formula. Yung sa area. Okay? Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo kung paano ginagamit yung formula kanina. So, sa so problem number 1, determine the average value of the waveform in the figure shown. So, ito yung figure na ibinigay sa'yo. So, ang kailangan mo lang dyan, hindi yung buong uh, waveform na yan na square wave. Kailangan ko lang ng isang period. So, ang isang period mula dito, yan... Hanggang dito lang. So, isang period na yan. Okay? Kung ayaw mo naman tumingin dyan sa unang period na yan, pwede ka dito sa pangalawang period. Parehas lang din yung sagot na makukuha mo. Okay? So, since square wave ito, hindi ko pwedeng gamitin yung formula kanina na may 0.637 dahil ginagamit lang yun para sa sinusoidal wave. So, ang gagamitin yung formula dito ay yung sa area. Okay? So, para makompute ko yung area sa positive square uh, signal ng square wave ko that is rectangle ito yung multiply mo yun lang yung length times the width so ang pinaka length nito lumalabas na 14 yung height nya okay so 14 volts times mo dito sa width nya which is 1 
So kaya 14 volt times 1 milliseconds kasi ang x axis ay naka milliseconds, okay? Tapos dun sa baba naka-plus 'yan. Okay? So plus. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ba't naging negative 'yan. So plus lalabas ang area nito negative 6 times ng 1 kasi ang haba nito ay 1 kaya negative 6 times 1 yung negative 6 na yun minultiply mo doon sa positive dito kanina dahil naka plus diba positive times negative magiging negative kaya dito sa equation naka negative na siya okay so over the period so, ang isang period mula dito hanggang dito. So, ang haba nun ay 2 milliseconds. Kaya 2 milliseconds. So, ang lalabas dyan, 14 volts times 1 milliseconds minus 6 volt times 1 milliseconds over 2 milliseconds. So, that will be 14 volts minus 6 volts over 2. So, kung mapapansin mo, oh, ba't nawala yung milliseconds? Kasi, di ba, may milliseconds sa iba about as may milliseconds sa ilalim. So, that will cancel out. Okay? So, ang lalabas dyan, 8 volts over 2. So, that means that the voltage or the average value nitong signal na ito ay 4 volts. Okay? Now, let us discuss effective or RMS values. So, the equivalent DC value is called the effective value of the sinusoidal quantity. So, ang ibig sabihin, ang isang word ng average value ay pwede mong sabihin effective value. Pwede mo ring sabihin na yung effective value ay RMS value. All of those words are just the same. Okay? So, ito yung mga conversion na pwede mong gamitin. Ito ay ginagamit lang kung sinusoidal yung given sa'yo. Pero kapag square wave o kaya triangular wave, itong formula na ito ang gagamitin mo yung sa area. Okay? So, yung IRMS o the equivalent DC data is just the same as the effective value. So, that is equal to 0.707 I sub M. So, dahil current ito, so yung maximum current ang gagamitin. Pag voltage, so maximum voltage. Kung mapapansin mo, uh, they have the same formula Magkaiba lang ng variable Kasi current tong isa, voltage yung isa You just multiply it by 0.707 Okay? So, itong isa, conversion naman to Kung galing kang RMS data You have to convert it into maximum voltage So, kaya maximum current, ito yun You just multiply the RMS value by square root of 2 Ang square root of 2 ay equal sa decimal na 1.414 Okay? So, kapag uh, walang mga binigay ng mga maximum data o maximum value, itong formula na itong gagamitin mo, yung area, yung dimension mismo ng uh, waveform mo, ang gagamitin mo para masolve mo yung RMS data. So, ito, isang formula lang nakalagay dyan dahil ay uh, uh, effective current ang nakalagay dito. So, the same lang kapag effective voltage. Papalitan mo lang ng B ito. Magiging B squared times the time over the period. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo paano ginagamit itong mga formula na ito. So, sa problem number 1, sabi niya, find the RMS values of the sinusoidal waveform in the figure shown. So, ito yung given na waveform. Binigay niya yung uh, maximum value or the maximum voltage that is 169.7 so mas madaling isolve yung RMS value kasi given na yung uh, peak value nito so you just multiply it by 0 0.707 using this formula so kaya yun yung formula ang gagamitin mo BRMS is equal to 0 0.707 BM okay? so sinabi ko na sa inyo kanina ang RMS effect at saka average are just the same. Okay? So, 0 0.707 times 169.7 it will give you an answer of 119.98 volts. Okay? Now, for problem number 2, uh, find the effective or RMS value of the waveform in the figure shown. So, ito yung figure na ibinigay sa iyo. So, dahil square wave ito. So, in answering this problem, we're going to use the formula with the area. So, ang formula nun ay BRMS is equal to square root of the area over the period. 
Okay? So, dito, the square wave ito, ang formula lang na na ilang time is width. So, ang length mo, let us say 4, dahil mula dyan ang ganyan, ang haba nun ay 4. Tapos, ang voltage mo, that is the, the width nito, that is 3. So, ang formula, di ba, B squared times the time. Ito yung time mo, which is 4, tapos ito yung voltage mo, which is 3. Kaya, ang kalalabasan nun, 3 squared times 4. Okay? Tapos, yung sa isa, dahil nasa ilalim na yung waveform ng square wave na yan, uh, ang B mo dyan, mula dyan, hanggang dito ay negative 1. Kaya, naging negative 1 squared times. Ang haba nun, mula dyan sa starting point na yan, hanggang dito ay 4. Okay? Kaya naging negative 1 squared times 4 Over 8 Kasi ang period niya mula dito hanggang dito Yun yung isang square wave mo So mula dyan hanggang doon Ang haba nun ay 8 Okay? Kaya 8 yung denominator So kapag in-evaluate mo Yung buong equation na ito Ang lalabas sa iyo dyan ay square root of 40 over 8 Which will give you an answer of 2.236 volts Okay? So, mapapansin mo may isang uh, diagram dito. Yan yung diagram kapag kinuha mo na yung buong data nung uh, naka-square ng mga voltages mo. So, kung mapapansin mo, 3 squared 9. So, ibig sabihin, mula dito hanggang doon, ang taas ng voltage ay 9 volts. Tapos, sabi niya, ang time nung nakuha mo 9 volts na yun ay 4 seconds. So, ito yung 4 seconds. Okay? Ito yun. Now, yung isa, kung mapapansin mo nasa ilalim, ba't siya pumanik na sa taas? Kasi, di ba, negative 1 squared is 1. So, ibig sabihin, yung taas ng voltage mo ay positive 1 volts. Okay? Tapos, ang haba nun ay 4. So, mula doon hanggang doon, 4 yung haba niya. So, 4 yung haba dito plus 4 dito. So, that is the period that is equal to 8. Okay? So, ito yung uh, converted signal nito kapag na-compute mo na sa area. Okay? I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. Uh, see you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!